Ciao a tutti, bentornati su EVTube. Um, sono mancato per un bel po' di tempo fra vacanze di Pasqua e robe di lavoro, eccetera, eccetera. Eh, niente, oh, quindi riprendo adesso, um, dopo sì, più o meno un mese effettivamente dall'ultimo video. Uh, avevo intenzione di ritornare inizialmente con il, con il secondo video di domande e risposte, ma ho deciso di posticiparlo quindi sarà il prossimo video in realtà, uh, per parlare di fare una doppia recensione sostanzialmente di due dischi qui, um, usciti praticamente ad aprile, fine aprile, per cui vorrei parlarne finché ancora sono, sono caldi, perché secondo me ne vale la pena. Ma prima di qualunque altra cosa non voglio assolutamente dimenticarmi di salutare mio cugine, il mio cuginetto di due anni e mezzo, che so che ogni tanto mi guarda, e molto giovane però tutto sommato sta già ascoltando buona musica, è un grande fan dei Queen, è un grande fan dei, degli SDC, sta cominciando ad ascoltare gli Iron Maiden, forse è meglio che smetta di ascoltare i Foo Fighters, questo sì, ogni tanto glielo dico, però insomma è sulla buona strada, per cui ciao Daniele, ciao ciao, continua a seguirmi eh? e quindi tornando a noi invece parliamo di heavy metal classic oggi <coughs> e più precisamente parliamo del ritorno dei Grand Magus con Wolf God e il secondo disco ve lo dirò dopo, ma in realtà l'avete già letto sul titolo del, del video, per cui non è un mistero. Allora, uh, Wolf God, um, ennesimo disco di questo terzetto svedese, um, esce dopo poco tempo rispetto al precedente Sword Songs, esce per oddio, sì, Nuclear Blast ancora. Uh, I Grand Magus sono una band che personalmente apprezzo parecchio, uh, in particolare due dischi, uh, Iron Will e Hammer of the North, che secondo me sono i loro loro capolavori potremmo dire, eh, molti invece preferiscono ancora i dischi precedenti, i propri primi quando facevano più, quando il loro genere era più vicino al Doom, poi pian piano si sono spostati verso un, uh, verso un heavy metal sostanzialmente anche, che ha sì ancora delle parti Doom, ma anche molto epico. Uh, personalmente quindi i miei termini di paragone rimangono uh, in ogni caso Iron Will soprattutto e poi Hammer of the North. Però, insomma, secondo me sono sempre mossi comunque sulla... sul buono, ecco, più che dignitoso in realtà. E Wolf God non, non è, 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 è l'ennesimo buon disco da parte di Gran Magus, non un capolavoro, non un qualcosa secondo me di assolutamente mh, imprescindibile, però per i fan della band è sicuramente un, un, un gradito ritorno. Cosa fanno i Grand Magus? Non cambiano nulla rispetto a, alla, a, anche semplicemente al disco precedente. Sicuramente si può notare al limite un sound leggermente più oscuro e, e, e forse un po' più duro, laddove Soul Songs era invece un po' più, un po più aperto, un po' più orioso. Wolf God invece è più, è, è più cupo, un po più, un po' più pessimista, ma nel complesso sono sempre Grand Magus, sono sempre pienamente riconoscibili e, e fanno il loro, il loro sporco lavoro, niente di più, niente di meno. Cosa si può dire quindi di Wolf God? Che è un, un lavoro estremamente piacevole, eh, forse leggermente superiore anche al disco precedente, che, aveva, che partiva bene ma ogni tanto secondo me si perdeva. Uh, Wolf God ha giusto un paio di pezzi che non, non mi fanno impazzire, una è Glory to the Braid che la trovo onestamente un po' moscetta e l'altra in realtà è la title track perché ha un, uh, un ritornello, cioè non è male come pezzo ma il ritornello secondo me non è ficcante come dovrebbe. Ma poi in realtà per il resto la tracklist è molto, è molto ben... Uh, uh, si sviluppa molto bene fra pezzi un po' più veloci in realtà sono un paio i pezzi più, più sostenuti e poi si va sempre sul mid tempo un po' più, un po più classico, un po' più uh, epico appunto, quindi insomma i, i Gran Magus hanno sempre ripreso qui dai Black Sabbath, qui da, qui da Judas Priest, qui, qui dai Menor e, e, e mescolano un po' con questo, comunque questa attitudine tipicamente scandinava 
e, e ne fuoriesce appunto l'ennesimo buon lavoro uh, non eccezionale ma che comunque si lascia ascoltare con uh, grande piacere basti comunque insomma ci sono pezzi come All Clad in Gold che ha una ritmica estremamente sostenuta ma uh, poi durante il durante il ritornello si fa più oriosa oppure Brother of the Storm che la prima volta che l'ho sentita su YouTube non mi colpì particolarmente perché era estremamente banale uh, invece è uno dei pezzi più belli del disco secondo me perché nel suo giocare fra vuoti e pieni nei suoi tre minuti di, di tempo uh, di durata uh, riesce a colpire comunque sempre nel segno ed è questa la grandezza di Grand Magus e lo è sempre stata uh, riuscire a, a fare il massimo dei danni con il minimo sforzo perché loro con due Uh, con due riff ti, ti costruiscono il pezzo e, e ti rimane tutto in testa uh, complice anche la voce meravigliosa del cantante sempre comunque no? però insomma mh, uh, i pezzi ti si stampano bene tutti in testa um, quasi già tutti al primo ascolto per cui anche, anche Don of Fire che è un pezzo più marziale una sorta di marcia epica di, di Epic Doom in pratica uh, Don of Fire è il pezzo che i Manowar vorrebbero scrivere in questi anni, ma non, non ce la fanno e probabilmente non riusciranno più a scrivere. Uh, to Live and Die in Solitude, ad esempio, invece, è, si fa più debitrice di, un, di, quel, di quell'epic doom molto vicino ai Black Sabbath, quelli magari di Tony Martin, ad esempio. Uh, I Sente Molto Well, invece, è un pezzo divertentissimo di heavy metal puro e semplice, anche questo paga più, più dazio magari, a, paga più pegno ai, ai Judas Priest, e ha un ritornello perfetto in sede live, e, e tutti questi pezzi in realtà sono perfetti, ma tutti in realtà i pezzi della discografia dei Grand Magos sono ideati poi per essere riproposti in sede live. E, e poi per, il disco si conclude con... Uh, ci sono due pezzi sostanzialmente più, più veloci, che sono appunto Spare Trover, anche in questo caso si sentono ancora Uh, sente ancora l'importanza di Judas Priest e poi Untamed che chiude l'album in maniera secondo me assolutamente azzeccata con un ottimo ritornello, uh, anche questo da, da cantare a scorciagola live. Buona, molto buona la scelta uh, dei suoni, perché sono suoni enormi che vanno a rendere ancora più imponente l'assalto Uh, dei Gran Magus è sempre piacevole la, la prova dei tre musicisti che non sono di fuori classe perché non gli interessa esserlo, non c'è bisogno. Uh, il fuori classe è il cantante effettivamente perché ha comunque una pasta di voce incredibile, uh, una, voce, una voce molto calda, molto potente e per l'ennesima volta si rende protagonista comunque del, del disco, mentre gli altri fanno il loro lavoro uh, con le loro ritmiche quadrate, il loro il loro assalto proprio la caterpillar e fanno eh, quindi niente world god è, è l'ennesimo buon lavoro quindi se vi sono sempre piaciuti gran magus eh, world god sicuramente non continuerà a farvi piacere se invece eh, non li avete mai sentiti io direi non partite da world god partite da quelli che magari dai dischi che ho citato prima e pian piano arriverete anche ad ascoltare Wolf God. Per cui, primo disco, diciamo che è un disco da 7, ecco, mettiamolo così, i capolavori sono ben altri, però, insomma, è una piacevole conferma dello stato di salute di questa band. Ma veniamo poi, quindi, agli... Chi parleremo mai? Parliamo degli Enforcer con Zenith, che segue di... Un po' di anni, credo che siano passati 4 o 5 anni dal precedente From Beyond, che io ritengo il loro disco migliore finora. Uh, Zenith devo ancora finire di capire dove piazzarlo all'interno della carriera dei, degli Enforcer, però io non sono uno di quelli che ritengono i primi due dischi degli Enforcer i migliori che hanno fatto, assolutamente no. In realtà hanno fatto sempre ottimi lavori anche loro, e eh, se è chiaro, poi va, va a gusti chiaramente. Allora, eh, per chi non li conoscesse, gli Enforcer sono stati fra i prime mover di quelli di, di questa scena che adesso viene chiamata New Wave of True di Metal, però sono stati proprio fra i primi, anche loro svedesi, non a caso. E, però con Zenith, eh, diciamo, appunto, loro riprendevano in particolare appunto la New Wave of British di Metal, quindi impossibile ascoltare gli Enforcer senza pensare a band come soprattutto Iron Maiden, Angel Witch, 
eh, Judas Priest e via discorrendo man mano che sono andati avanti col tempo hanno aggiunto altre cose secondo me sono andati molto più sullo speed anche andando a riprendere alcune cose dei primi Metallica eh, oppure an- giocando anche un po' con l'atmosfera un po' più oscura andando a riprendere invece da Merciful Fate e questa gente qua ho fatto un po' mischione e, e sono sempre riusciti a a esprimersi secondo me molto bene, soprattutto appunto in From Beyond. Con Zenith eh, tornano dopo anni e fanno un lavoro estremamente interessante, perché? Perché secondo me si lasciano un po' da parte eh, il sound è meno quadrato e meno inquadrato in un certo senso, e quindi eh, c'è da dire due cose subito su Zenith, è che è sicuramente il disco più oscuro in un certo senso che hanno fatto Um, basta leggere i titoli insomma Zenith of the Black Sun uh, The End of the Universe One Thousand Years of Darkness Forever We Worship the Dark Ode to Death quindi insomma uh, c'è questa tematica dell'oscurità che si fa, si fa sentire lungo il disco non solo nelle liri ma proprio nelle atmosfere um, poi l'altra cosa che salta subito all'occhio è che uh, è un disco che Soprattutto nei primi ascolti può sembrare estremamente spilacciato, poco coerente. Uh, in realtà poi si nota che all'interno dei vari brani uh, il, lo spirito degli Enforcer c'è sempre. Però um, perché sembra così all'inizio? E magari forse lo è anche, eh? uh, è così perché uh, mai come ora gli Enforcer hanno buttato dentro tutte le loro influenze. È, è, è quasi un bignami del heavy metal dagli anni 80 ad oggi mm. e, e questo può, mm, uh, può mm, un po' lasciare perplessi all'inizio perché um, ci sono dei pezzi in cui sono gli enforcer speed dei pezzi in cui vanno a giocare un po' più sul, sul mid tempo all'addio Uh, dei pezzi in cui si sentono i più immersi full fate e, e quindi può sembrare un, un pastone di generi eh, il disco che in realtà vanno a cozzare insieme invece non è assolutamente così secondo me e, e anzi in realtà rende l'ascolto molto più longevo quindi eh, ci vuole più tempo per assimilarlo nonostante i ritornelli ti, ti rimangano in testa praticamente da subito Uh, però ci vuole tempo per assimilarlo e ogni volta che lo ascolti scopri un qualcosa di nuovo che, che magari all'inizio ti era, ti era sfuggito. Ehm, poi c'è da dire una cosa che qua negli, che in, in questo disco si nota particolarmente, la grande cultura che hanno questi quattro svedesi per quanto riguarda l'heavy metal in tutte le sue forme. Uh, è pazzesco come riescano a maneggiare il genere eh, riuscendo sempre a rimanere appunto gli enforcer. E, e, e questo non è onestamente da tutti perché di band valide per carità che fanno questo heavy metal classico eh, le male sono sempre quelle no? che quelle vanno a riprendere Iron Maiden, Judas Priest e via discorrendo e, e, e quindi re, mh, i dischi sono, hanno, una, hanno una loro mh, base di prevedibilità che va anche bene per carità Uh, questa cosa non, non succede in, in Zenith, di fatto quando finisce un pezzo tu non, sai, non hai la minima idea di cosa aspettarti da quello successivo, perché comunque se, se noi scorriamo la tracklist, partenza con Die for the Devil e, e qui siamo, parliamo di un mid-tempo molto, uh, molto arioso eh, con un ritornello eh, ai limiti dell'air metal, uh, eppure riesce a, per quanto ruffiano, per quanto... Eh, stronzissimo e cafone ti piglia subito il secondo pezzo che è Zenith of the Black Sun è sostanzialmente un uh, ha, ha molto a che fare con Dio uh, quello di oddio, quello di The Last in Line un certo tipo di riffing cadenzato un, uh, un incedere molto epico um, cantato tra l'altro da Dio da Olof e, um, e poi, e poi arriva in questo ritornello all'interno del quale io, ad esempio, ho sentito anche una certa attenzione da parte eh, dei, degli enforcer a certi tipi di colonne sonore eh, horror italiane. Ho sentito Fabio Frizzi nei cori che si sentono dietro al ritornello. Mandate, provate a sentire le colonne sonore di Frizzi per uh, Fulci, mh, Paura della città dei morti viventi o ancora di più forse l'aldilà. E sentite nei cori sotto il ritornello quella progressione di, eh, 
quella progressione di accordi. Eh, infatti il pezzo è bellissimo e secondo me da solo varrebbe l'acquisto. Eh, si procede con Searching for You, che è una, un pezzo estremamente classico in questo senso, è uno dei due pezzi veloci davvero del disco, eh, dove si risentono i, appunto, gli enforcer anche del disco precedente, quindi un pezzo spirito altissimo, con una, anche in questo caso un buon ritornello, solo perfetto. E poi arrivi a Regrets, che è una ballad, che non è altro che praticamente un, un piano e tutto, quasi sinfonica, che non è altro che una perversione delle ballad strappalacrime dei, degli Striper, eh, mescolata con alcune cose di Savantage, ma soprattutto di Striper ho sentito, eh, che poi fa ridere perché eh, sostanzialmente è una ballad, ma parla di Satana, parla di diavolo, no? E, e, e l'impressione è, è, viene fuori questo pezzo che in realtà è molto, ben, è molto carino, se lo fai sentire una tipa sicuramente ti piacerà, poi dice guarda in realtà parla di dia, del diavolo e, e vediamo poi lei come, come reagisce, però tutto sommato anche questo è, è, è quasi una novità per, per, per gli enforcer, si procede con The End of the Universe che è un pezzo comunque molto epico, ben riuscito sicuramente, e, e si arriva poi alle, alla struttura e alle ritmiche ai limiti del prog di Ceylon che forse è il pezzo meno interessante in realtà del disco ma anche in questo caso può vantare un ottimo, un ottimo ritornello c'è cioè un lavoro su ritornelli incredibili anche in One Thousand Years of Darkness ti si stampa immediatamente in testa uh, tra l'altro One Thousand Years of Darkness che non è un pezzo particolarmente complicato o innovativo e ritengo uno dei pezzi migliori del disco poi si arriva a Thunder and Hell, che è l'altro pezzo più veloce dell'album all'interno del quale uh, io ho sentito addirittura i possessed perché se voi andate ad ascoltare il riff, il riff che c'è subito dopo il ritornello uh, non si può non pensare a Seven Churches non si può pensare ad alcune aperture uh, melodiche che avevano i possessed ad esempio in, uh, in The Exorcist sicuro ci metto la mano sul fuoco che è un chiaro omaggio alla band di Becerra e non è una cosa da poco per una band comunque eh, di maledetti ruffiani svedesi che eh, insomma eh, si sono sempre rifatti a un certo tipo di vivimento si procede con Forever We Worship the Dark che è un pezzo un po' più oscuro un po' più atmosferico, una sorta di marcia anche questo è molto interessante per arrivare a Old to Death che chiude il disco all'insegno dell'oscurità ed è effettivamente una preghiera perché il, il ritornello anche in questo caso è messo come fosse una preghiera e non so se è così in tutte le edizioni probabilmente sì il disco si chiude con una bonus che è To Another World fossero tutte così le bonus se fossero davvero tutti così le b-side i pezzi di cui gli enforcer non sono convinti Tanto, tanto di cappello perché credo che ci sarebbero band che fare, metterebbero la firma per scrivere pezzi così è un pezzo molto classico si erge su un riffing pienamente cristiano ma anche in questo caso altro refrain da consegnare ai posteri per cui che dire di questi degli enforcer e di Zenith che è un gran bel disco diverso sicuramente diverso dai precedenti mantiene alcune cose per andare a sper sperimentare, che è un po' sperimentare relativo perché in ogni caso non inventano nulla anche, in anche su Zenith, uh, però diciamo che come vogliono un po' allargare gli orizzonti, secondo me ci sono, ci sono riusciti molto molto bene, non è un, non è un capolavoro, eh? uh, però secondo me è davvero un'ottima prova e um, mi ci vorrà ancora un po' di tempo per capire dove piazzarlo all'interno della discografia uh, degli svedesi però sicuramente è un disco che vale, vale davvero l'acquisto. Pensateci bene, e se, non, se non li avete mai ascoltati è giunto il momento di recuperare, perché gli Enforcer sanno il fatto, il fatto, il fatto, sì, sanno il fatto loro, e, e Zenith secondo me comunque è un ottimo disco con cui partire, effettivamente. Detto questo, eh, aspetto di sentire la vostra sui due dischi di cui ho parlato, quindi potete parlare nei commenti assolutamente e ci rivediamo prossimamente con il video di, di domande e risposte come accennavo prima dopodiché parleremo sicuramente del nuovo Possessed che ho recuperato oggi per cui ci ritroveremo con la recensione dei Possessed a breve grazie per essere stati con me a presto e ciao ciao da YouTube